Sláva Bohu. Dnes večer prosil som pána, čo by som sa, s čím by som sa mal s vami zdieľať. A keď sa modlím, ja to neberiem na ľahko. Pretože na rozličných miestach ľudia majú rozličné potreby. A ja osobne neviem vaše potreby. Takže úplnosti závisím na tom GPS, ktorý mi Boh ukáže. Nemal mi kto povedať, čo mám hovoriť, okrem Ducha Božieho, ktorý ma vodí touto cestou. Chcel by som uh, podeliť s vámi uh, Izajáš 9. kapitola 6. verš. Like Ak by ste chceli postať spolu so mnou pre čítania slova Božieho, Izajáš 9. verš 6 uh, znieje nasledovne. Lebo dieťa sa nám narodilo. Unto us a son is given, Syn nám je daný. And a, government shall be upon his shoulders, a kniežatstvo bude na jeho pleci. And his name shall be called, a nazovú jeho meno wonderful, predivný, counselor, radca, the mighty God, silný Boh, the everlasting father, uh, otec väčšnosti, the prince of peace. knieža pokoja. I would like to ask Pray one more time for the word of God. Poprosím brata Andrášika, aby sa pomodlil za požehnania slova ešte raz. Nebeský náš oče, sme otvorili Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, toto je väčšné slovo a my potrebujeme tú sviežu manu z neba a vieme, že my môžeme otvoriť stránky tejto knihy silou našej ruky, páne, ale len sila Tvojho Svetého Ducha nám môže sprítomniť pravdivosť Tvojho slova a môže oživiť Tvoje slovo v nás. Práve o to ťa prosíme, aby si nás viedol Svetým Duchom, drahý páne, a bol prí Prítomný, tvojou silnou mocou medzi námi, drahý páne, hovoril yes. do nášho srdca, hovoril yes. tam, kde páne modrá sme my ľudia, do rozdelenia ducha, duše, stavcov a yes. špikov. Hallelujah. Nech nás tvoj svetý duch vodí do pravdy, pomáž ústa hovoriaceho a vo všetkom len tebe sa odovzdávame a tebe Hallelujah. ďakujeme mene pána Ježiša Krista. Haleluja. Amen. 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 Môžete si sadnúť. Thank you for standing. <coughs> Ďakujem, že ste povstali. Amen. Isaiah 9, 9. kapitola 6. verš. We do understand totally that the child that is born was Jesus. My úplne rozumieme, že to dieťa, ktoré sa narodilo, bol Ježiš. And we do understand that every single title that is mentioned there a rozumieme, že každý jeden uh, náslov, ktorý je tu na napísaný, is to Jesus. Uh, ukazuje na Ježiša. And when a, little bit time, a keď by sme si zobrali trochu času and what was there, a keď by sme analyzovali, čo tam Izajáš píše, it is a total je úplne uh, uh, rozdielne zjavenie. That's why we pray the service, Za to sa aj modlíme pred službou, that the, that the God your mind. aby sa všemohúci Boh dotako, dotkol vašich umov, flesh pretože telo nedokáže rozumieť, okrem ak Boh sa nedotkne vášho umu. Really a ak vám zjaví, čo vlastne toto slovo hovorí. A uh, na konci tohto verša uh, ho hovorí, že je knieža pokoja. When I'm listening to the news in Australia, Keď uh, počúvam na zvesti uh, tam u nás v Austrálii and I, I'm hearing what's happening across the globe, a uh, počúvam, čo sa všetko deje po celom uh, svete, I can see 
môžem vidieť, že žijeme veľmi rozbúrených časoch. A možná aj vy ste trošku zabrigovaní a nervózni z toho, keď počujete, čo všetko sa deje. Ale Izajáš tento verš zakončuje s tým slovom knieža pokoja. Unless you and I are not connecting ourselves in these last days with the Prince of Peace. Ak sa vi a ja v týchto ostatných dňoch nespojíme s týmto kniežeťom pokoja, it's going to be very difficult. To pre nás potom bude veľmi ťažké. But God is offering you. Ale Boh po, uh, ponúka vám his unlimited supply of peace towards you. Jeho bezhraničný spôsob zabezpečenia pokoja tebe. An everlasting joy and harmony to your family. Ta tu večnú radosť a harmóniu tvojej v, v rodine. And that's amazing. A to je naozaj úžasné. And then when I look a little bit again when we go The second last one he says the everlasting father. A potom keď sa uh, posúvam trošku ďalej, uh, hovorí otec večnosti. He's a caring father. On je otec, ktorý sa stará. And maybe you or somebody of us didn't had a good relationship with his father. Možná ste vy alebo ja nemali správny vzťah so svojím otcom. Ale keď uh, hovoríme a keď sa to týka Boha, the all of a ta, ten obraz sa zrazu mienia. You came through your parents. Ty si prišiel cez svojich rodičov, But the truth is, you are by God. ale uh, v podstate pravda je, že ty a ja sme boli stvorení od samého Boha. So when God says that he is the father, Takže keď Boh hovorí, že On je Otec väčšnosti, that means he understands your problem. O to znamená, že On rozumie tvojim problémom More than any earthly father ever could. viac ako čo by tento zemský otec dokázal rozumieť. Mm-hmm. Keeps going. Len nastavte ísť za ním. The mighty God. Uh, silný I... Boh. Greater. Than any problem you and I can face. Uh, on je väčší a silnejší od bar z akého problému, s ktorým, uh, problému, s ktorým sa ty stretávaš. Not only that. Nie len to. Also who this child is. Uh, Izajáš znovu o, o, odkrýva nám, čo je, k, čo je toto dieťa. He's not like just a little child in the manger. On nie je iba to malé dieťa tam v tej kolíske. And we understand in the oneness movement of Pentecost there is only one God. A rozumieme, že ten duchovný pokret verenia, že je jeden Boh. And all of a sudden. A zrazu. We understand. Ro- rozumieme. The child that was born. To dieťa, ktoré bolo narodené, uh, Izajáš tu píše čierne na bielom, God. že on ten silný boh. Only one God. Len jeden boh. Dimenzia sa mienia, zrazu si uvedomujeme, že Ježiš je ten všemohúci Boh. A to je veľmi dôležité pre vás aj pre mňa, aby sme rozumeli, kto je Ježiš. That he's not a second person or one of three. O, že on nie je tá druhá osoba v božstve, alebo jeden z tých troch. He's the mighty God ale je on uh, všemohúci Boh. That is rock solid to je uh, tá, ten dobrý, solidný základ. Amen. Amen. Also that he is a uh, Izajáš tak tiež píše, že on je radca. You and I have a problem, Za každým, keď vy a ja máme problémy, we think we need, we need good uh, na veky si myslíme na to, že nám je potrebná dobrá rada. Good is very a dobrá rada je veľmi dôležitá. Is vital that you and I 
a naveky je od vitálneho významu, že aby ste vy a ja, aby vaša a moja rada pochádzala od všemohúceho Boha. No matter what any government will ever say. Bez ohľadu, akákoľvek vláda, čokoľvek tá vláda povie, vy a ja musíme byť istí, že by sme boli v súlade so Slovom Božím. A keď vy a ja vieme, čo Slovo Božie hovorí, it's going to be much, much easier. Potom pre nás to bude oveľa ľahšie. A taktiež, aj keď tie ťažké chvíle nastanú, you know that you have a supply of the Holy Spirit in your life. Vy a ja vieme, že máme tu podporu Ducha Svetého v našom živote. And then he gives him one, one more title here. A potom ešte jeden náslov tu na uh, udáva. Is, he calls him wonderful. On ho nazýva predivný. You know why? Viete prečo? Because if you pray, pretože ak sa vy modlíte, heaven will find you. Uh, nebo vás nájde. Jesus will hear you. Ježiš vás vypočuje. And as an endless supply of the Holy Ghost power. A tá bezkonačná uh, uh, pomoc alebo uh, podpora Ducha Svetého. The impossible will be possible. Vtedy to nemožné sa pre teba stáva možným. I remember when I was living with my parents in Germany. Spomínam si, keď som so svojimi rodičmi žil v Nemecku. I was coming very late home. Uh, prichádzal som späť domov pozde v noci And my mom was for me. a moja matka sa vždy uh, za mňa modlila And I said to her, mom, why you still up? a pýtal som sa jej, matka, prečo si tak uh, ešte hore, prečo nespíš? She said, I was for you all night long. Uh, povedala mi, celú noc som sa za teba modlila. And I thought, a mo- pomyslel, myslel som si, She's wasting her time. Ona len tratí svoj čas. I know what I want. Ja viem, čo ja chcem. But once the Holy Spirit touches a human's mind. Ale keď sa Duch Svetý dotkne ľudského umu. Things starting to change. Veci sa z, uh, začínajú meniť. So maybe tonight you too, you praying for someone. Možná si dnes večer aj ty taký, ktorý sa modlíš za niekoho. Don't ever underestimate the power of God. Nikdy nepodceňuj moc Božiu. All of sudden. Pretože uh, zrazu. Because God is almighty. Pretože Boh je ten všemohúci Boh. Because he is loving. Pretože on je milujúcim Bohom. He is caring. On je starajúcim And sa he Bohom. Can hear you. A on ťa môže vypočuť. He will do something about your situation. On urobí niečo ohľadne tvojej situácie. No matter how much we sometimes resist. Bez ohľadu koľko sa my niekedy spierali. The prayer will prevail. Uh, tá modlitba ona obstojí. Amen. Amen. If you have a loved one in your family somewhere. Ak máš niekoho, koho miluješ v svojej rodine. Tonight is a great night. Dnes večer je uh, ten uh, významný večer. Amen. You can come 24 hours any time of the day towards God. Môžeš 24 hodín uh, cez deň kedykoľvek prísť k And nemu. You tell your everlasting father your needs. A povieš svojmu uh, nebeskému otcovi uh, otcovi večnosti tvoje potreby. That can be sometimes a physical need. Niekedy je to fyzická potreba. Niekedy je to taká citová, emocionálna potreba. A need. Uh, niekedy je to duchovná potreba. The people around you here in Serbia, Ľudia okolo teba tu na v Srbsku they have needs. majú svoje potreby. But you have the answer. Ale ty máš odpoveď. You know the word of God. Pretože ty poznáš slovo Božie. And when you sharing the word of God. A keď sa s nimi zdieľaš zo slova Božieho. And you pointing out to the Christ Jesus. A keď ukazuješ im na Pána Ježiša the Krista. Im, the impossible will be possible. Vtedy to nemožné sa stáva možným. Amen. I Amen. believe it from my bottom of my heart. Ja to verím z uh, úprimnosti svojho srdca. Amen. 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 
the impossible will be possible. Uh, to nemožné se stává možným. Praise God. Sláva Bohu. I have a friend in Australia. Mám jedného přítele v Austrálii. And he he's searching for gold. A on uh, hledá zlato. And sometimes sometimes he takes time off from his work he goes for months and months into the Australian western desert. Niekedy uh, mesiace si zoberie voľnosť práce a prevedie tam v odľahlých krajinách Austrálie čas. Zoberie zo sebou ten detektor metálov a za to zapl- zaplatí na tisíce, tisíce dolárov a ide po tej púšti v Austrálii a za celé mesiace ide tak po púšti. And uh, he says danger everywhere snakes in the desert sand. Hovorí, že tam je nebezpečenstvo, veľa hadov uh, otravných. A heat. Uh, veľká horúčava. In the night time it gets icy cold. A v noci zase sa uh, preobráti a veľmi je uh, mrazivo. Oh, he's, but he's searching for gold. Ale on hľadá zlato. And I Yeah, and once she asked me if I want to come. Yeah, sa ma spýtal, či chcem s ním ísť. Well, I said I don't know, but um, uh, som, pa, ja I said, let me, gi- let me give you some let give me some facts before we go. Vra- uh, hovorím mu, daj mi uh, určité skutočnosti, fakta pred tým, č- ako sa rozhodnem, či pôjdeme. And, he, and I said, uh, have you found enough gold that you can retire? Uh, som sa ho spýtal, či si našiel dosť zlata toľko, aby si viac už nemyslel robiť. He says, no. Nie, vraj. I said, have you found enough gold that you can give up your day job? Uh, uh, či by si uh, toľko našiel zlata, že by si viac už nemyslel pracovať? And he the answer says, no. Povedal mi, nie. So I said, it looks like to me. Uh, po- odpovedal som, mne sa to vypadá. It's very hard to find gold in Western Australia. Že je veľmi ťažko nájsť zlato v západnej Austrálii. So I said, obviously, it's you might as well work somewhere in a company for a little wages as well. A pre mňa to je radšej by si mal pracovať v určitej kompanii a pre plácu. But you know what? Ale viete čo? Tonight. Dnes večer. What we read here? To, čo sme prečítali, is more than gold. viacej je od, uh, nájsť, od uh, zlato. You don't have to it. Pretože nemusíte po ňom ísť. If you start what a, wrote, ak len začnete veriť o tom, čo Izajáš napísal, the is up. vtedy sa celé nebo otvára pre vás. All of a you who Jesus is. Zrazu spoznávate, kto je Ježiš That he was not just born as a little child. Že nebol len narodený ako malé dieťa. And the preacher knows on Christmas what he has to read. A že uh, o, o tom tejto udalosti možná kazateľ bude čítať na Vianoce. But it's 24/7, 365 days a year. Ale že je to pravdou 24 hodín denne a 365 dní ročne. The everlasting Father is available to you. Že ten otec večnosti je k dispozícii tebe. Wow. Wow. I have a problem. You have a problem and I know where to go. Vi a ja, my máme problémy a vieme kam sa môžeme utiekať. And when pressure mounts up in your heart and soul. A keď uh, tie, tie uh, um, obťaženia prídu na vaše srdce a na vašu dušu, Boh zabezpečí peace. pokoj. Pokoj. And peace. Pokoj. I have 
endless friends across the globe. Mám uh, veľa priateľov po celej tvári zeme. And when they're telling me they're going through a hard time. A keď mi hovoria, že prechádzajú cez uh, ťažkosti. I always say it's going to be okay. Vždy im odpovedám, bude to v poriadku. Because Jesus has done something yesterday. Pretože Ježiš vykonal niečo včera. And he will do it today. Urobí to dnes. And he will do it tomorrow. A urobí to taktiež aj zajtra. You just buy into it what a preacher was right for us here. Uh, my len máme to veriť uh, o tom, čo sme prečítali tu na. Amen. Amen. And, and God will make it wonderful for you. A Boh to urobí predivným pre teba aj pre mňa. We believe that God did great things for Moses. Veríme, že Boh vykonal veľké veci pre Mojžiša. We believe that little David Kill the giant. Veríme, že malý David zabil, zabil toho obra. But when it comes to our problems, ale keď príde uh, do uh, otázky našich problémov, then to doubt a bit. potom uh, sa začíname pýtať a mať pochybnosti. Can God really do that for me? Či naozaj Boh to môže urobiť pre mňa? He did it for Moses and David. Ro, urobil to pre Mojžiša, pre Davida. But for me, I don't know. Ale čo sa mňa týka, baš ni som istý. Can he, can he change the mind of my loved ones? Či môže premeniť mysel tých, ktorých milujem? Well, you got, you got everything, every promise in the Bible that God is mindful about you and me. Uh, všetky sľuby, ktoré, o ktorých čítame v Biblii, nám naz, naznačujú, že Boh vlastne myslí na nás. He about you and me. On myslí na teba aj na mňa. And he cares for you. A stará sa o teba. And he you to the 21st for a priviedol ťa do tohto 21. storočia s určitým účelom. You and I, pretože Ty a ja, we are the best suitable people for this century. Vy ste tí najlepší ľudia, ktorí pasujú pre toto storočie. So you and I need to embrace what Isaiah was writing for us. Takže ty, ty a ja musíme si osvojiť toto, čo Izajáš písal aj pre nás. Praise God. Sláva Bohu. And before I conclude, a predtým, ako uh, uzavriem, one more I share with you. ešte jednu myšlienku chcem sa zdeliť s vámi. And it is to me a very, very interesting. pre mňa to je veľmi uh, zaujímavá myšlienka. It's an Exodus 29, 20. Uh, to je v druhej knihe Mojžišovej, 29. kapitoli, 20. verš. Amen. Something amazing is taking place when I was reading this. Niečo sa stalo, keď som čítal o týchto veciach. You see, it's very, it's very important that you and I spend a little bit time in the Bible. Uh, je veľmi dôležité pre teba aj pre mňa, aby sme určitý čas previedli čítajúc Bibliu. Because every word, pretože každé slovo, every chapter, Uh, každá kapitola Every words uh, každý verš is written there for reason. Uh, napísaný je s určitým zámerom and, účelom and sometimes you will not understand niekedy to uh, nedokážeme rozumieť But when you ask in god ale keď uh, poprosíme o boha god will touch you boh sa ťa dotkne and will show you a ukáže ti but maybe nobody told you a um, pritom nikto iný či nemusí o týchto veciach hovoriť. Maybe you never heard preacher preach. Možná si nikdy kazateľa o tomto ne, uh, nepočul kázať. Maybe you did never go to a Bible school. Možná si nikdy neodišiel ani do biblickej školy. Ale dôležité je, aby si previedol určitý čas so slovom Božím. This is the pure gold. Pretože toto je to čisté zlato. Okay, let's have a quick look in Exodus 29, verse 20. Pozrime sa narýchlo na 2. Mojžišovu 29. kapitolu 20. verš. And it reads, Then shall thou kill the ram and take off the blood and put it upon the tip of the right ear of Aaron and upon the tip of the right ear of his sons. 
and upon the thumb of the right hand, and upon the great toe of the right foot, sprinkle the blood upon the altar around about. A zabiješ barana, a vezmeš z jeho krvi, a dáš na boltec ucha Aaronovho, a na boltec pravého ucha jeho synov, a na palec ich pravej ruky, a na palec ich pravej nohy, a krv vykropíš hore na oltár dookola. Well, when I read that the first time, keď som o tomto prečítal poprvýkrát, len som prešiel cesto. The Holy was me. Ale niečo mi Svetý Duch prehovoril. Said, read it again. Prečítaj to znovu. Again. Znovu. So I read a times in a row. Takže niekoľkokrát som si zopakoval toto čítať. A zrazu mi Boh ukazoval to, čo On žiadal, aby som rozumel. Povedal mi, cítil som to v vzduchu. Why is Aaron, why is Moses applying the blood of a ram on his right ear? Prečo uh, Mojžiš zobral krv toho barana a dal ho na uh, boltec ucha Aaronovho? Why is Moses placing blood on his right thumb? Prečo položil krv na uh, palec jeho pravej ruky? Why is he placing blood on the right toe of Aaron's foot? Prečo uh, Mojžiš položil krv na uh, pravý palec jeho nohy? Why? Prečo? We understand they didn't have a Bible. Uh, uh, rozumieme, že vtedy oni nemali Bibliu. But they had a connection with God. Ale mali spojenie s Bohom. So for today. Takže dnes For today it's very important that we apply the blood of Jesus. Za nás je veľmi dôležité, aby sme uplatnili krv Pána Ježiša. Child what was born for us. To dieťa, ktoré bolo narodené za nás, was also crucified for us. A on taktiež bol za nás aj ukrižovaný. If anything saves us. Ak nás niečo zachraňuje, it's only the blood of Jesus. To je jedine skrze záchrana prichádza jedine skrze krv Ježišovu. This is rock solid. To je uh, ten solidný základ. A of to uh, vyraďuje všetky uh, religie. If it's not the blood of Jesus, nothing's going to save us. Ak nie je to Ježišova krv, nič iné nás nezachraňuje. But why? Ale prečo? Why did Moses put that blood on his brother's ear? Prečo Mojžiš položil uh, krv a uh, uplatnil krv na pravé ucho Áronovo? To symbolizuje, že keď on počuje slovo Božie, it's very important that it doesn't stay just in your head. Je veľmi dôležité, aby nezostalo to iba v tvojej tvojom ume, tvojej hlave. Because when we hear the word of God, that's great and fantastic. Pretože keď počujeme slovo Božie, to je naozaj úžasné, fantastické. I believe. Ja verím that Moses was trying to show the people of Israel something. Že Mojžiš sa pokúšal ukázať uh, Izraelu niečo. I cannot stay in your, only in your head and mind. Nech nezostane to slovo iba v tvojej mysli, tvojej hlave. As it comes in your, in your ears. Ako uh, prechádza cez tvoje uši. And must travel to your hand. Musí to slovo cestovať aj do tvojej ruky. It has to become action. To sa musí stať teda skutok, dielo. If, if you you, Ak uh, počuješ niečo zo slova Božieho, čo uh, ukazuje na teba, it must to sa musí stať skutok And v tvojom živote. God, A keď konáš tieto skutky Božie, God, to, your your to uh, putuje aj do tvojej nohy, And God will lead you to the place where he wants you to be. A Boh ťa odvedie na miesto, na ktoré bo on chce, aby si bol. Praise God. So Sláva hearing Bohu. is not enough. Takže počuť nie je i dostatočné. We need to say let's do something about it. A musíme povedať, chcem urobiť niečo ohľadne tohto slova, čo som počul. When I was living with my parents, they were telling me all the experiences Pentecostal in 
Jugoslavia, former Jugoslavia. Keď mi moji rodičia, keď, kým som s nimi ešte žil, hovorili o tých všetkých skúsenostiach tých duchovných v starej Jugoslávie, povedal mi, že jeho otec bol pokrstený na meno Ježiš. He, was he was že aj môj otec teda o, sám bol pokrstený ako tínejdžer. Moja matka bola pokrstená, keď bola mladá. Moja celá rodina, was všetci boli pokrstení. And I said, That's great. Povedal som, to je úžasné. Ale to uh, nič viacej som s tým nerobil, že čo ja teraz mám s tým urobiť. See, it just came into my mind. To prišlo len do mojej mysli. But there was no action in my hand. Ale nebola, nebol skutok mojej ruky. So that's why it's important. When you are in a, in a body of Christ in a church. Takže je veľmi dôležité pre teba aj pre mňa v tom tele Kristovom, teda v církvi. Did you know what the word of God says first of all? Uh, uh, či uh, nevieš čo slovo Božie hovorí, aby si to splnil? And, and when you hear it? A keď teda počuješ slovo Božie? That you try to line yourself up with the word of God? Uh, Sprobuješ sa zosúladniť so slovom Božím and svoj you... život? And, and you start walking with Jesus. A začneš chodiť teda s Ježišom. Amen. Amen. And it's the best thing what you ever can do in your life. A to je najlepšia vec, ktorú dokážeš urobiť vo svojom živote. That, that word what you hear has to sink in. To slovo, ktoré počuješ, má jednoducho uh, uh, do teba. Let, let... Ask God in our daily life that, that, that we are not hard towards God. Uh, uh, poprosme v našom každodennom živote, aby naše srdcia neboli zatvrdile oproti Bohu. Ale aby sme vždy boli otvorení pre Boha, Bože, čo je tvoja vôľa pre môj život? See the, the apostles in the early church. Apostoli v t- prvom, uh, prvej cirkvi. They heard what Jesus said. Oni počuli, čo Ježiš hovorí. It reached their ears. Oni uh, obrátili svoje uši. And then it was traveling to their hands. A potom to putovalo do ich rúk. And then comes all of sudden day of Pentecost. A potom zrazu čítame, že deň letníc nastal. But Jesus is not here anymore day of Pentecost. Ale Ježiš Kristus je už ni viacej tu na na deň letní. Nie telesne prítomný. But the apostles they understood they had it already in their hearts and minds. Ale apostoli oni rozumeli v svojich a mali to v svojich myšlia, myšlienkách a svojom srdci. And when Peter is preaching. A keď Peter uh, káže The word is sinking in people's heads and minds. Uh, to slovo uh, zasiahlo ich myšlienky a ich srdcia. And all of a doing action as well. A zrazu vidíme, ako sa to premienia na skutok. skutok. Those, those people didn't say, hey, this is good preaching for Peter. Uh, tí ľudia nepovedali iba, hej, Peter, toto je dobré kázanie. But they allowed themselves that God reached their hearts and they And to the a le dovolili, aby uh, ich slovo zasiahlo do srdca a 3000 duší sa pripojilo v ten deň církvi. To, me- to meno Ježiš. To To je jediné meno, čo nás môže zachrániť. A Whatever human being can do. A ten najväčší hriech, ktorý dokáže urobiť človek, ľudské bytie, Rejecting Jesus Christ during their lifetime. A teda odmietnúť Ježiša Krista počas svojho života. Whatever we do, čokoľvek my robili, make sure buď istý, that you are lining up. že by si sa ty zosúladnil That you see what the early church did. Uh, keď vidíš to, čo prvá církev napríklad uh, uh, urobila, Peter, the apostle, 
Apoštol Peter he preached on kazal he did the action what jesus placed in his mind and heart on vykonal tie skutky ktoré ježiš položil do jeho mysli a do jeho srdca and he was doing it a tie skutky he was on walking aj, with jesus konal on chodil s ježišom on. a on len pokračoval ísť za ním and peter was just pushing away all the obstacles uh, peter pre, uh, prerážal cez všetky prekážky and walking and walking with jesus a chodil a chodil s ježišom he had the blood of jesus in his head on mal uh, tú krv pána ježiša krista teda na svojej hlave na svojich rukách He had it on his feet. A na svojich nohách. And he was walking with him. A chodil s Ježišom. And that's what God wants with you too. A to Boh žiada alebo chce aj s vami. Amen. He wants Amen. you to be a part of this great event that is going to take place. A on chce, aby si bol čiastka toho veľkého deja, ktoré sa má udiať. He wants you to be ready. Amen. On chce, aby si bol pripravený a pripravená. He wants you to have been repented chce aby si sa pokajal being baptized in the name of Jesus aby si bol pokrstený alebo pokrstená na meno Ježiš and, and also the book of acts is giving clear evidence what we preaching tonight here a, a skutky apoštolské nám dávajú tu čisté dôkazy o tom o čom kážeme dnes the book of acts is indicating very clearly how to get saved a, skutky apoštolské nám e, ukazujú ako máme byť spasení everybody teda každý was baptized in the name of Jesus. Každý bol pokrstený na meno Ježiš. Every candidate the name of Jesus was applied. Každý kandidát teda meno Ježiš na ňom bolo uplatnené. We do not see there any misunderstanding. My tu na nevidíme žiadne nedorozumenie. And that's what God wants from you. To Boh žiada od teba aj odo mňa. That you and I aby si ty a ja apply the name of Jesus. Aby sme uplatnili to meno Ježiš. And shake it off. Every lies from the devil. Aby sme otriasli všetky klamy diablove o, zo seba. And this is well I was baptized already when I was a little child. Uh, ak si napríklad uh, myslíš dobre ja som bol pokrstený alebo pokrstená kým som bol malé dieťa. You go in the book of Acts and see Uh, pozri sa do skutky apoštolské a budeš vidieť, že ľudia boli znovu pokrstení. In the book of Acts chapter 19 it's clearly indicating that baptisms took place. Uh, skutky 19 nám hovorí o tom, že uh, títo ľudia boli znovu pokrstení. So now it is the time that you and I embracing what god is offering us in these last hours takže teraz je čas aby si ty a ja jednoducho uh, prijal to čo boh má pre nás v týchto ostatných chvíľach maybe god is just waiting for you možná boh len očakáva na teba he says one more soul uh, ešte jedna duša one more soul for the kingdom of jesus ešte jedna duša aby vošla do kráľovstva ježišovho praise god sláva bohu i'm excited ja som zrušený god is going to do something great in serbia že boh vykoná niečo veľké v srbsku that when i come next time to serbia that that going to be glowing reports že keď uh, nasledovný raz prídem do srbska budú uh, tie slávne raporty that somebody is going to come up to pastor Andrašik že niekto príde k pastorovi Andrašikovi and he's going to say pastor a povie pastor i want to be baptized ja chcem byť pokrstený i want to be rebaptized ja, alebo chcem byť znovu pokrstený i want to be part of the body of christ ja chcem byť čiastka uh, tela kristovho i want to buy into this original gold ja chcem jednoducho nájsť tento toto originálne zlato